Hello, hello, good evening everyone, good evening and welcome. So here we are once again, Re good evening, ready to get started, ready to go ahead and learn some new things. Uh, for tonight, we are going to be talking about um, a couple things. We're going to be closing up on a topic that we had from before, and we are also going to be getting started um, on something that we consider well to be very very well i mean at least i consider to be very important because we need to learn you know how to use these adjectives there are things in um like our surroundings that we practice or that we have all the time and one of those things is food now one of the topics we're going to be discussing tonight is that is basically related to um food adjectives and how to use them like what ways are we going to use to describe different situations or kinds of food that we might happen to like now apart from that well the question for tonight i wanted to ask you guys about traveling like you know something specific about where you would like to go or things like that but given that we have to talk about food the question is going to be directed on that route and, well, so you guys know, the question for this evening is going to have to be, um, what is your favorite food? You know, everybody has a taste, everybody has like their own desires on what they like to have or in which specific way they like it prepared. So for tonight, we're going to be talking about that specifically. So favorite food. I think tonight we're going to be getting started with um, Sandra. So tell me, Sandra, what is your favorite food? Hello, good evening, teacher. Hello, good evening. My, yes, my favorite food is the lasagna and uh, chicken fry, fried chicken. Okay, cool. Do you like to have them together? So... No, not really. Okay, no, just, <laughs> uh, just wondering. Uh, yes. Okay, cool. Sometimes... Yeah, just, just wondering. Mm -hmm. Yes, yes. Uh, uh, but sometimes I prepare uh, a pizza. In oh, my house. That's nice. Yes. Okay, so a homemade pizza. Toda aquella cosa que sea preparada en casa. Bueno, de hecho, ahí está, miren, otro, otro ejemplo de un adjetivo que se puede utilizar. <coughs> so everything that you guys make at home, o sea, que se prepara en casa o que se prepara de forma más natural, you can call it homemade. A cousin of mine, a while ago, she even started a restaurant that she called homemade because she claimed that everything she was making was prepared with like a natural process. So very nice. That sounds like a very, very nice idea. And I was just wondering, Sandra, the kind of fried chicken that you like, is it like pollo campero or more like like only fried with no um, additional things? Uh, no, it's similar the the taste is different and oh. tex, texture uh -huh. is different okay. entonces solo, solo el pollo no necesariamente eh, con, con empanizado mm, yes oh okay all right good so lasaña and fried chicken very nice le pregunto porque normalmente o sea lo que se entiende como fried chicken en inglés es esa, esa versión verdad o sea la versión que incluye El empanizado. Like every time you talk about fried chicken in English, you talk about like KFC or Pollo Campero specifically or Nash or things like those. But okay, thank you very much. Thank you for sharing. All right, now we're going to hear from um, Nelson. What is your favorite food, Nelson? Good evening, everyone. Good evening. Um, my favorite food is. Um, Indian hen or Indian chicken. So, oh, okay, good, 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 good. <laughs> Cuando dijo Indian, yo le juro que pensé que íbamos al mismo camino de una de mis comidas favoritas. O sea, porque pensé que estábamos hablando de Indian de, de la India. Uh, a ver, con ese, <laughs> con eso, con eso tenemos un pequeño detalle. Indian, eh, más bien sería como, um, cómo decirlo. No savage, pero casi que sí, o sea, casi que sí, casi se diría, 
free, sí, más, mejor usar la palabra free, free hen o free chicken, sí, o sea, como libres, o sea, que no necesariamente son de, 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 de granja, ¿verdad? Porque los que son de granja normalmente se conocen como farmed, sí, farm chicken o farm hen. Y excelente adición al utilizar la palabra hen, porque de hecho más adelante había una actividad en la cual la iba a utilizar y usted pues ya la mencionó. Así que muy, muy bien con eso. Eh, ahora, vamos a ver, tenemos eh, eso, ¿verdad? So, fry, I'm sorry, sorry, sorry. So you like soup, hen soup or chicken soup? Muy bien. I also like it. And uh, in my case, well, we grow chickens or hens in our house. And I have a lot of like available hens for me to try whenever I feel like it. So it sounds like a very, very nice um, kind of food. And uh, another question or my question was, do you like your piece of chicken or hen to be roasted or do you like it natural? Um, I like um, um, hen. Uh... How do you say, este, como en las brasas? Uh, roasted. 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 Sí, roasted. Roasted. Mm -hmm. Eso justo eso es lo que está. Okay. So, yeah, very nice. Yeah. So, your piece of chicken or hen has to be roasted. Nice. Very good. Yeah, it will be the same for me. I love it when I can have it like that. So, thank you. Thank you very much. Okay. Now, we're going to hear from um, Juan Carlos. Tell me, Juan Carlos, what is your favorite food? Okay, seems like when Carlos is not able to participate right now, maybe Neptali. What is your favorite food, Neptali? Hi. Hello hey. there. Hello. Uh, my favorite food is uh, sushi. Sushi. Sushi, China food. Cool. Actually, Japanese. <laughs> no, Japan. Japanese, no. Uh, China food. Oh, really? Chinese food. Chinese food, yes. Oh, okay. This is uh, noodles, noodles uh, with uh, beef or chicken. It's very good. Oh, uh, right. plus vegetable, plus vegetable, very good. All right, yeah. Vegetables are also a very, very important thing of uh, Chinese cuisine. So I totally see where you're coming from with that. So good, very good. I have actually, I have never tried like noodles, noodles. I think once noodles. only in like a Thai soup that I had, but yeah, the actual noodles, I think I have never tried them before, but Thai is very, very hot. Mm -hmm. Yes. The uh, flavor of Thai is more intense. Chili. Very mm -hmm. more, very, very it's spicy. It's spicy. Spicy. Uh-huh. Lleva no. mucho chile. El de, el de los, el, digamos, la comida tailandesa lleva bastante chile. Mucho chile, chile mucha molido. pimienta, oh. mucha, mucha, eh, ¿cómo sí. se llama? Raíces, o sea, similares al, al, al wasabi también. Lleva un montón de cosas como esas, que sí las hacen picante, and that's why I like it. O why I like it. Ok, nice. Very good. Thank you very much, uh, Neftali. How about Jenny? Jenny Rodríguez, what is your favorite food? Good evening, teacher, classmate. My favorite food is uh, fried fried fish, fish and guacamole. Okay, nice. Uh, yeah, those are very good. Do you like them together? Do you like to have them together, or uh, is it like separate? Le gusta comerlos juntos, todas las cosas a la vez, o separado? Separado. Okay, nice. But yeah, guacamoles are great. You know, every time you have a chance to make a guacamole, yeah, just. I don't know if you like it with lemon. Do you like it with a, with a sprinkle of lemon or only with like the regular ingredients? What do you use to prepare your guacamole, Jenny? Um, eggs, yeah, boiled eggs. Cheese. Mm -hmm. Lemon. Okay. That's onion. Onion. Bastante. Okay, Mush. and and of course the avocado, right? Yes. <laughs> All right. Very nice. Very very nice. Um. So good. Thank you for sharing. Now let's hear from Edith. How about you, Edith? What is your favorite food? 
Good evening. Good evening. Uh, my favorite food in El Salvador, like pupusas, chicken soup, beef soup, and beans soup with okay. cheese and avocado. Very nice. Yeah. And chicken. better. Bean soup with uh, cheese and avocado. You know, it was weird for me. The first time I tried the bean soup with avocado, I was, I think I was like 18 years old already. Um, but it was kind of weird the first time. But then I ended up loving it. Now, if I'm to be honest, the, the bean soup that I love is with a bit of like meat. Like because with no meat, I just don't really like it that much. But with meat, it's just amazing but great yeah to be, i mean also pupusas that is my favorite like i can put pupusas on top of any other food in the world because i love them very very much uh and uh, how about isabel what is your favorite food isabel hello teacher and hello, my there. favorite food is tacos and garlic bread Oh, great. Yeah, garlic bread. Uh, that's a very amazing thing to have. Do you like your garlic bread with cheese or only the garlic and bread? Mm, with cheese. Okay, great. Yeah, yeah it's, it's better if, you, if it's accompanied by cheese. And yeah, I was about to ask you that. Yes. Exactly. What specific kind of tacos do you like? Do you like every kind of tacos or do you have a specific um, like flavor of tacos that you prefer? Mm. Prefer um, tacos of chicken of meat uh, only. Okay, so chicken and meat tacos, great, great, great. Yes. Yeah, that sounds like very a very good taste. Very good. Thank you very much for sharing. Okay, now let's hear from Adriana. How about you, Adriana? What is your favorite food? All right, seems like uh, we're in a bit of a trouble right now with Adriana. How about you, Evelyn? What is your favorite food? Good evening, teacher Segovia. Good evening, Evelyn. My favorite, my favorite, favorite food is soup beans um, with cream, um, avocado, um, onion, salt. Only. Okay. All right. Me gusta bastante, saben que, o sea, que aquí, bueno, anteriormente a veces pregunto este, esa misma cosa, ¿verdad? Como cuál es la comida favorita, como pregunta normal a veces de la clase. Y la mayoría, o sea, nos vamos lejos, o sea, nos vamos que a otros lados mencionando cosas más que mayormente italianas, que la pizza, que la espagueti, tipo de cosas así. But here I like it very much. Many of you guys mentioned at least as a secondary option a soup, like a classical soup or beans soup. So that's very, very nice. Thank you very much for sharing, Evelyn. And also, you know, that option of soup is, of course, very Salvadorian and very, um, sorry, very tasty as well, if we can say that. All right, the last person I'm going to be asking tonight is going to be Gabriela. So tell me, Gabriela, what is your favorite food? Good evening, everyone. My favorite food is Mexican food. Okay. Any specific um, way or any kind of Mexican food? Any kind of Mexican, Mexican food. For oh. example, tacos, quesadillas. Burritos. Burritos, yeah. Okay, great. Tortas. All right. Many people say they have this theory that Mexican food is basically the same, just on a different platform. You know, I don't know if you guys have ever heard that joke that people say that Mexican food is basically just the same ingredients just on a different platform. Like, for example, some um, if you're going to make tacos, you need a tortilla, some kind of meat, some vegetables and cheese. If you're going to make a quesadilla, you need a tortilla, some kind of meat some uh, vegetables and cheese. If you're going to make, for example, sopes, you need a tortilla, you need some, some kind of vegetable, some meat and cheese. So like- For just, that reason, I like it. <laughs> yeah, just the, the same ingredients just in a different yeah. platform. O sea, que lo que cambia nada más es la tortilla y la forma en la que se enrolla, pero lo demás, 
it's the same. But yeah, it's it's good, you know, it's classic, it's very easy, also easy to make and easy to handle for our, our bodies. Bueno, now, before we go ahead and talk about the new topics for this evening, I just wanted to make a quick stop on the suggestions topic that we were discussing last night and uh, talk a little bit about some suggestions. O sea, el tema de la noche, ¿verdad? Espero que ya hayan cenado. Si no hayan cenado, pues apaguen la cámara y coman los que no la tienen encendida porque vamos a hablar un montón de comida. Um, so, yeah. If you... Uh, sorry. So, the topic here right now is going to be any suggestions you may have or what can we eat for Christmas? Now, just let me clarify before anything that these examples, many of these examples are going to be related to like cultural um, arrangements or cultural um, practices. It's not going to be very open because the examples that we're going to include are going to be narrowed down to things that we normally have. But of course, you know, you, your family, your friends, you may prepare anything you like. And after we see these examples, we're also going to have the chance to talk about your own examples, your own suggestions, or what can you guys suggest me that I can have with my family for Christmas. Okay, so before anything also, I just wanted to explain a little bit about this. This right here, the X hyphen and mass, uh, is basically the same, you know, it's the same as this one. The difference that you're going to see or the difference that you're going to have is that this spelling of Christmas is the Christian one, okay? Esta es la versión cristiana, la versión eh, religiosa. Now, if you see this right here, this one is more like a public or... Um, is more like a like a como se dice? Um, commercial version okay so this version is more for like like stores or things like that now i don't know if you guys know about this but o sea, por ejemplo la cultura de Estados Unidos está muy muy apegada verdad a uh, como que se respeten algunas cosas entonces también otra cosa importante a mencionar es que se da muy poco como la, los arraigos religiosos en las personas. O sea, no hay, hay muchas personas que no necesariamente practican cosas religiosas. Muchas iglesias entonces eh, hace un tiempo se dieron a la tarea, ¿verdad? De como atacar a aquellas empresas que tal vez eh, utilizaban la imagen de la Navidad para hacer ventas, para hacer promociones y que estas empresas, como ya mencioné, tal vez no eran tan creyentes. Entonces, por eso se generó esta versión, que es la versión más comercial, ¿verdad?, de el, el nombre de la Navidad. Entonces, eh, siempre que ustedes se encuentren con este Xmas, o sea, básicamente dice lo mismo, o sea, se pronuncia de la misma forma, se dice Christmas, pero este, o sea, es mucho más como para las empresas, se usa más para eh, cuestiones de ventas, para cuestiones de promociones, y... Bueno, espero tampoco vaya a ser algo que afecte más adelante a las empresas, pero si lo usan también, puede ser que haya, o sea, esté eso detrás, ¿verdad? El hecho de que lo que están haciendo es respetando a las personas que sí son religiosas al no utilizar el Christmas, porque su empresa, o al menos la idea, ¿verdad? O los, los que están detrás de, de todo, pueda que no necesariamente sean religiosos. Entonces, eh... Ese es un, un detalle de esta versión. Sí, el x -Mass es una versión más comercial eh, de lo que normalmente se conoce como Christmas. Ok, moving on. We have some examples. The first one will be try making some turkey. Now, a turkey is something very usual for Christmas, also for Thanksgiving, but uh, many people in our country, I think my family included, uh, we like the idea of trying to make a turkey for Christmas. We not we don't always do it. I think it has been like two or four years since the last time we made a turkey. But the idea, you know, of having a turkey is a very, very common one for a Christmas dinner. Now, turkey, si se lo, si se lo estaban preguntando, ¿verdad? Se refiere al pavo. Sí, o sea, por si alguno también tenía la duda. So try making some turkey. Sí, tratar de hacer... Eh, el pavo se pronuncia muy muy similar al país el país Turquía o sea se pronuncia bastante bastante similar a la palabra del pavo now another suggestion I suggest we bake a ham okay when we talk about a ham 
um, we have an idea of what a ham is. What we normally know as a ham or culturally know as a ham is a slice of meat. Sí, o sea, una, una tirita, ¿verdad? De, de carne es lo que normalmente conocemos nosotros como jamón. But hams come in other shapes as well. You guys, for example, when we talk about this kind of ham, when we talk about uh, baking a ham, we are referring to a large piece of meat, like the full leg of a pig or the full leg of a turkey. Porque sí, también existe, o sea, como existe el jamón de pavo ya cortado, así también existe, ¿verdad? Eh, el crecimiento que a veces se da bastante grande de algunos pavos para poder extraerles jamones así grandotes y pues ese tipo de jamones son los que luego se van a hornear. So yeah, so I suggest we bake a ham would be a very good example of, um, well, basically that, you know, and a thing or a food you can make for Christmas. Next one is you should eat chicken sandwiches. You should eat chicken sandwiches. This is a suggestion I can give to other people. You should eat chicken sandwiches. Ahora, espero que no tengamos la idea equivocada cuando se habla acerca de chicken sandwiches. Lo que sucede es que hay algunas palabras, algunas cosas que nosotros, ¿verdad? Somos bastante creativos a la hora de llamarlas. Porque lo que sucede aquí es que al hablar acerca de estos chicken sandwiches, se está haciendo una generalización. Sí, en inglés, un chicken sandwich es básicamente toda cosa que incluya pan y pollo. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes van a restaurantes como Wendy's, Burger King o restaurantes como esos, donde se venden, ¿verdad? Las que a veces llamamos de forma equivocada hamburguesas de pollo, ¿sí? Estos no deberían ser llamadas de esa forma, ¿ok? Las que conocemos nosotros como hamburguesas de pollo, en realidad son chicken sandwiches, ¿sí? En, o sea, en Estados Unidos es mucho más común o se lo aclaran, ¿verdad? Como mucho más comúnmente a uno que eso se llaman chicken sandwiches. Las hamburguesas o la definición de una hamburguesa es carne de res molida, ¿ok? Entonces eso es lo que se usa para hacer una hamburguesa. Así que por eso no podrían ser, ¿verdad? No podrían haber hamburguesas de pollo. Así que, o sea, es una, una situación, ¿verdad? Que, pues sí, a, a veces es importante aclararla. Ahora, también, cuando hablamos acerca, por ejemplo, de los sándwiches que se dan en, en un cumpleaños, o sea, los típicos, ¿verdad? Pancitos con pollo, eh, pan de barra y eso. Those are also chicken sandwiches. Y los panes que se preparan para Navidad, que son panes así grandotes, con una pieza de pollo y, o sea, muchas eh, verduras y cosas en que se incluyen en él, también se conocen como chicken sandwiches. Esto se da debido a que, o sea, como no es una cuestión una práctica cultural, ¿verdad?, de las personas de, de Estados Unidos o las personas que utilizan el inglés como su idioma principal, por eso se ve tan reducida la cantidad de palabras o al menos las palabras que se utilizan para ello. Um, how do you say French fries or potato chips? A ver, French fries, cuando hablamos de French fries específicamente, Jocelyn, estamos hablando acerca de las papitas que nos dan en los restaurantes, o sea, las papas a la francesa, que son así como cuadraditas, o sea, cortadas en forma así como cuadrada, como bastoncitos, y las potato chips, estas van eh, siendo más bien las papas como las leyes o papas en ese estilo, los que conocemos más como churros, ¿verdad? Entonces, eso serían la, las potato chips, son las que son cortadas de forma súper delgada y fritas, y las french fries son las que normalmente vienen en forma así como de bastoncito. Ahora, eso es en la cultura de este lado, ¿verdad? De, de Estados Unidos. En Inglaterra, las potato chips o chippies, como los normalmente les llaman, son también las otras, ¿sí? Las, las, um, ¿cómo se llaman? Las que son como tipo bastoncitos o las papas a la francesa, uh, porque se supone que de hecho las papas esas no necesariamente fueron inventadas en Francia, sino que, o sea, el nombre pues simplemente se les dio así, ¿verdad? De este lado de, del mundo. Pero en Inglaterra, por eso mismo es que se, se conocen como potato chips a esas otras papas, ¿sí? No les llaman french fries porque, bueno... Ellos tienen más cerca a Francia y se supone que hace tiempo hubo un debate en el cual los franceses mencionaban que ellos no habían inventado, ¿verdad? Ese tipo, ese estilo, al menos, ni siquiera de corte para las papas. Así que um, cuando ustedes consuman, ¿verdad? Las que vienen en bolsitas o las bag chips, 
esas son las, las potato chips. Y cuando consuman las que son normalmente vendidas en los restaurantes, esas son french fries. Bueno, pero les decía, los chicken sandwiches. Uh, entonces estamos hablando acerca de los panes con pollo. Básicamente todo tipo de pan y, o sea, todo tipo de alimento que incluya pan y pollo, those are going to be chicken sandwiches. Eh, una cosa sí importante que cabe aclarar, uy, perdón, es que también se puede llegar a decir um, Christmas sandwiches. Sí, también. O sea, eso es algo nuevo, es algo relativamente nuevo, no necesariamente está tan estandarizado, pero eh, un poco por inclusión, ¿verdad?, a la cultura, se puede llegar a utilizar que ustedes digan Christmas sandwiches, o sea, que son como los panes navideños, ¿verdad? Así que, o sea, podría ser una opción, pero lo más común o lo más escuchado sería chicken sandwiches. Now, next one is, I think you should try hen or chicken. Bueno, anteriormente ya lo mencionó, ¿verdad, Nelson? Hen se refiere a las gallinas. Ahora, esto no es algo muy común tampoco, ¿sí? Porque lo normal es que la, la cosa está en que en inglés hay muchas situaciones que se generalizan debido a, digamos, tratar de simplificar el idioma. Por ejemplo, cuando ustedes hablan acerca de un cerdito, sí, es un pig, ¿verdad? O sea, pero cuando ustedes comen cerdo, no comen pig, sino que comen pork. Entonces, se cambia el nombre a el alimento. Por eso mismo es que a pesar que existan las hens, los roosters y los chickens, el nombre que se va a utilizar a la hora de comer ese tipo de carne va a ser chicken, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con con la carne de res. O si ustedes, por ejemplo, piden meat, o sea, específicamente piden meat, meat se refiere a carne, o sea, pero puede ser cualquier tipo de carne. Pero si ustedes piden carne de res, entonces van a ser específicos al utilizar la palabra beef. Sí, beef se refiere a la carne de res. Así que lo que sucede es eso, ¿verdad? Que muchas veces ustedes van a escuchar que se dice um, que chicken soup, y ustedes dicen, ¿pero por qué dicen chicken soup si es carne de gallina? Y gallina se dice hen, o sea, si ya supieran eso es porque se generaliza el tipo de carne, no necesariamente el animal, sino el tipo de carne que se va a consumir. Así que por eso se dice chicken, chicken um, soup, or chicken tamales, or chicken anything. Ahora, aquí, o sea, lo que quería nada más es incluir, ¿verdad?, el ejemplo. Y muy difícilmente ustedes van a encontrarse con un restaurante que les, que les coloque, ¿verdad?, que algo es hen, a pesar que ellos sean conscientes que es gallina, difícilmente algo le, alguien les va a colocar eso en, en un restaurante. Puede ser, sí, si ustedes van a un restaurante en un rancho, o sea, en una, en una, a una hacienda, es probable que ahí sí, ¿verdad? Especifiquen, like, what things are made out of hen and what, what things are made out of chicken. Pero bueno, ok, I think you should try hen or chicken. Then the next one is, I suggest we eat chicken tamales. This one is very easy and it's also a very common dish for... Um, for Christmas, like many families prepare this for Christmas. I suggest we eat chicken tamales. And now the last one is, I, you should eat barbecue or grilled beef. Y aquí, una vez más, otra de esas cosas que a veces cambian debido a, pues, la, el, el intento, ¿verdad? De ser inclusivos con las diferentes culturas. A ver, el decir barbacoa, when we say barbecue, That is not something that is used for like um uh like in in general, you know, when you talk about a barbecue in English, normally it is when you you actually use that sauce, you know, you use the barbecue sauce. But normally in nowadays we use barbecue only when we're just making or or grilling beef. Like every time people are having um beef or meat and it's roasted or grilled people are going to say uh, or call it as a barbecue. So it's something that happens and has been changing a lot in the last couple of decades because uh, they're trying to be inclusive with people from our culture who actually have this as a regular thing. Así que, o sea, no necesariamente es que siempre se utiliza la salsa barbecue y, o sea, las barbacoas no necesariamente van a incluir siempre, ¿verdad? La utilización de esa salsa. So that's something that also has changed in the last couple of, uh, of years. Pero bueno, ahora me gustaría utilizar algunos ejemplos que ustedes puedan ofrecer 
of things that we can have for Christmas. Así que, let's hear some examples, some things that you consider to be um, an important dish for Christmas. For Christmas? Yes. Um, I suggest to sandwich chicken. <laughs> okay. Sandwich chicken with sauce. You have a chicken sandwich with sauce. Oh, with, sorry, chicken. Uh, traditional sauce. Uh -huh. Tomato sauce. Tomato sauce. Uh, sauce. Tomato sauce. Yes. Very nice. With, uh, with this traditional, I think. I do think that too. Yeah, I think it's a very traditional thing. Trying, you know, um, chicken sandwich with tomato sauce. Yeah, it seems like a very traditional idea. Okay, any other ideas of something you can try for Christmas? Teacher, mm -hmm. I suggest you have uh, tamales. Okay, I suggest we can have tamales. Chicken tamales. <laughs> Uh-huh, again, yeah, you can say that, chicken tamales. I suggest we can have chicken tamales. Very good. Thank you very much. Okay, any other example or any other idea that we may have for Christmas? What I don't know, say relleno de... de... Hola? Uh, I don't know, say relleno de carne. Un lomo relleno? Yes. Okay. Uh, we can say something like we may try or we should we should try stuffed stuffed loin. Sí, ahora se puede decir también stuffed sirloin. We should try stuffed sirloin. Todas las cosas que sean rellenas, o sea, siempre que se habla de comida rellena en inglés se va a utilizar esta palabra stuffed. Sí, entonces siempre, siempre, siempre que utilicemos ese, ese tipo de, um, como de especific ese especificación de la comida, será así, ¿verdad? Stuffed. So, yeah, we should try stuffed sirloin. Very good, very good example. All right, any other example, guys? Teacher. Mm -hmm. uh, in the Salvador, many people make a, a gilly de meat. What was Carne that, sorry? asada. Oh, yeah, yeah, we can try grilled meat or grilled beef, grilled beef. Okay. All right, very good. Yes, grilled beef, that is a common thing also that many people have for Christmas. Okay, Pizza. yes. And baked chicken? Baked chicken, yes. Um, I suggest we make a baked chicken. All right, I suggest we make a baked chicken. Very good, thank you very much. All right, any other idea, any other example you guys may suggest? Uh, teacher, we can try with a turkey, turkey relleno. Okay. Pavo relleno. Some stuffed, una vez más, stuffed. Some stuffed. Stuffed, stuffed. turkey. Stuffed turkey. Stuffed turkey. Stuffed turkey. Very good. Oh, no. Yeah, cook. Uh -huh. Yeah, basically that is like an understood idea. You know, when you say stuffed turkey, like normally you will have to uh, bake it. Almost everything that is stuffed actually has to be baked. So very nice. Stuffed es relleno. Sí, stuffed es relleno. Sí, dígame. Eh, pierna de, de cerdo. Eso es lo que les decía anteriormente, que es, se dice ham. Sí. O sea, like, uh, we can, oh, we should try, we should try ham. Sí, eso es lo que, lo que normalmente se va a entender, ¿verdad? Como, como un jamón, o sea, la pierna, ya sea de un cerdo o sino también de un pavo, que les mencionaba que a veces, o sea, los pavos también tienen eh, tamaños bastante grandes. So the, those are also known as hams. Okay. Any other example? Uno más y lo movemos a lo siguiente. I suggest to eat seafood. Okay. 
I suggest. We got dessert at the end. <laughs> okay, I suggest we have seafood uh, with some dessert. All right, very, very nice. Yeah, that sounds like a very appetizing dinner, the one that you guys are suggesting. So we're going to have many things, it seems like. Uy, ¿qué se me hizo entonces? Dessert. Se me desapareció. Ah, ahí abajo estaba. Sorry. Okay, so some dessert. There you have it. All right. Very, very good. These are going to be some very good ideas, some very good examples of things we can try for Christmas. Okay, thank you guys very much for this. Now, moving on, we're going to continue talking about food. And right now, we're going to have a conversation. It is very possible that we're going to be practicing this conversation this evening, but we'll see about that, okay? Because I am very um, excited to get to the next topic. So uh, let's see if we are going to have the time to practice the conversation. Now, this conversation is once again about food and it's going to include um, two people, Jeff and Bob. Now, the conversation should go as following. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, do you think, uh, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either, I guess. It's a bit spicy. Hmm. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. So this is the conversation that we're going to be practicing in just a while. Now, a uh, thing that I would like to highlight here is this specifically. Esto, si cuando utilizamos esta palabra, say, al principio de una idea, es muy muy similar a la manera en la cual nosotros utilizamos en, en español, ¿verdad? El oigan, ¿sí? Que es como un llamado de atención, o sea, como si estamos tratando de que las personas que estén a nuestro alrededor o con quien sea que estemos hablando nos presten atención, o si es una sola persona también, ¿verdad? Que nos preste atención. Entonces, say va a ser algo muy muy similar. Así como ustedes dicen, oigan, y luego introducen de una vez, ¿verdad? La idea que tuvieron Asimismo se va a utilizar el say. So, I, for example, if we are all sitting in a room and like we're getting bored and uh, we just feel like maybe we should do something different, we should like try something different, um, then we can, somebody can, can say something like, say, what if we go for a walk? Sí, entonces, tratando, ¿verdad?, de iniciar como una nueva actividad. Entonces significa que cuando decimos el say, lo que tratamos de hacer es solamente de llamar la atención y luego ofrecer, ¿verdad? ¿Cuál va a ser, eh, pues, nuestra idea? So yeah, say. Ahora, I would like to have one of you guys, or I mean, a couple of you guys to practice this conversation. Of course, as you guys already know, this is the regular way. So um, can I please have two of you to practice the conversation right now for the group? Okay, Gabriela. And who is going to join Gabriela on practicing this conversation? Wait, estaba viendo por aquí alguien que... Esmeralda. So Gabriela and Esmeralda. Nice. Okay, so whenever you're ready, Gabriela and Esmeralda, you may start practicing the conversation. Okay, okay, say, would you like to go out to dinner tonight? Sure, where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a, ba a bit spicy. Mm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do and I know a nice Japanese restaurant near here. It's Kodaniroa. Oh, I, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Muy bien. Thank you. Thank you very much. Okay. Solamente un par de cosas también. 
when we have a phrase like this one, I'm not in the mood. Like when somebody is in the mood to do something, that means that this person feels well doing that. You know, so being in the mood basically means that. Basically means that you feel okay with the idea, that you feel like uh, it's nice to do that thing. So when you're in the mood, uh, basically you are saying that you're ready to do that. But if you are not in the mood to do something, that means that you don't really want to do that. So this uh, guy over here, Jeff, was um, offering, you know, going for Indian food. But when he heard that Bob wasn't in the mood, he also mentioned, like, yeah, he wasn't really in the mood either. A veces hacemos esto, ¿verdad? O sea, es como cuando estamos tratando de decidir qué hacer. O sea, creo que sería también un poco común hacer una oferta, o sea, mencionar algo que podría ser considerado. Y pues creo que es bastante común. O sea, que no siempre las cosas que ofrecemos sea como nuestra mejor idea, ¿verdad? O lo que más, más deseamos hacer en algún momento específico. Pero still. Now, another thing is this word over here. Sí, ya en un momento vamos a hablar más acerca de adjetivos, así que eh, qué mejor que empezar con este adjetivo. Ese es uno de los adjetivos más, eh, digamos, extremos que pueden existir. Y que además son, o su significado es muy, muy, muy difícil, diferente, perdón, de la palabra a la cual se parece en cierta medida en español. Terrific, sí, when we use that adjective, terrific, We use it to describe something or someone, more specifically someone, that looks beyond amazing. O sea, que se ve mejor, ¿verdad? Que asombroso. O sea, terrific va a ser algo básicamente despampanante. O sea, algo diferente a lo que en algún momento hemos visto. So, when someone... Sí. Sure. ¿sí? Um, terrific también sería como fantástico. Mm -hmm. O sea, se puede utilizar también como fantástico. Okay. Aunque... Principalmente, o sea, la, la, la palabra que utilizaríamos para describir algo que sea fantástico sería wonderful, sí, wonderful. Entonces, eh, vaya, en casos como este, sí podría funcionar, ¿verdad? Fantástico, vamos. Pero si lo utilizamos como adjetivo, o sea, si estamos describiendo a una persona con el adjetivo terrific, ahí sí va a ser diferente. Porque vamos a utilizarlo de esa forma, como les digo, como alguien que se ve despantanante, alguien que se ve, o sea... Muy, muy bien. Entonces, terrific va a tener ese significado distinto. Eh, en el orden como de los, de los adjetivos de belleza para, para una mujer, principalmente porque no se usan tanto con los hombres, eh, terrific sería como el que esté más arriba. O sea, whenever you see someone who looks terrific, that means, o sea, que ustedes están admiradísimos o admiradísimas de ver a esa persona, o sea, cómo se ve. Así que terrific, ¿verdad? Tiene esa ese grado que va más allá de lo, de lo normal. All right. So, uh, moving on. En un momento regresamos acá. Vamos a hablar un poco acerca de food adjectives. Les decía, ¿verdad? O sea, a veces hay cosas que, que están a nuestro alrededor todo el tiempo, pero tal vez no sabemos cómo describirlas. Entonces, esta noche vamos a hablar un poco acerca de eso. So, first, for example, we have the adjective bitter. Bitter. Bitter is used to describe something that has a strong often unpleasant taste, like, for example, coffee or dark chocolate. Now, what do you guys understand by the adjective bitter? ¿Cuál es el, el significado que ustedes creen que tiene el adjetivo bitter en español? Como amargo. Muy bien, amargo. Yes, because we have here the examples, right? Coffee and dark chocolate. Entonces, cuando algo es bitter, es algo, ¿verdad?, que no tiene un sabor... Eh, muy agradable, o sea, usualmente puede ser un, un sabor que a algunas personas les resulte un poco fuerte o un sabor tampoco de tan buen gusto. Entonces, bitter. Another example of something that can be bitter is um, lemon. Is a, another thing that can happen to be bitter to some people. All right, now we have sweet. Sweet is normally used or usually an enjoyable taste of sugar. An enjoyable taste of sugar. Sweet is a very common adjective. What is the meaning of sweet in Spanish? ¿Qué dulce. Okay, dulce. Now, what could be some examples of things that are sweet? Ejemplos de cosas que pueden ser dulces. What do you guys think? Chocolate. 
Okay, chocolate. Uh, and Neftali, you were mentioning? Alea. Alea, jelly. Jelly. Okay, any other example of things that can be sweet? Candy. Cake. Okay, candies and cake. Honey. Teacher. Uh, honey as well. Yes, tell me. Eh, los chinos tienen una salsa que se llama sweet chili. Es, es chile dulce, dulce y dulce, correcto. Uh -huh. De hecho, en inglés existe esta otra eh, que normalmente se utiliza, que es el sweet and sour. Sí, sweet and sour es cuando algo está entre dulce y salado, pero o sea, es como un tipo de aderezo, digamos, que a veces se usa. Pero muy bien. Ok, so we have those. Now, dry. When you use this adjective, we use it to describe things that are not wet. Sí. ¿Cuál sería entonces el significado primero del de adjetivo dry? Seco. Seco. And what could be food that can be described as dry? Examples of food that are dry. Ejemplos de comida que sean secas. Bread. Okay. That is the first example that I always think of. So bread is dry. Anything else that can be dry? Cookies. Um, yes, normally cookies are dry. That's right. Another example of something that can be dry? Grilled meat. Mm, sorry? Grilled meat. Oh, grilled meat. Well, not grilled really. Meat. No. Mm, not really, because normally it is a little bit juicy. You know, it has to be a little bit juicy. So not necessarily. Another example of things that can be dry can be, for example, um, peanuts. Yeah. So when you eat peanuts, almonds, things like those, they are regularly dry. Of course, debates can be opened about whether or not they have like oils or things like that. Yeah, that's true. O sea, los peanuts o los, o los um, las, también los almonds, o sea, las almendras, they tend to have like some moisture in the middle, but the main way of describe them, describing them is going to be as a dry food. So bread, cookies, peanuts, and almonds are food that normally are going to be dry. Now we go with moist. Moist is something that is a little wet. So what can be something or what can be... ¿Cuál sería primero que nada? La descripción en español de la palabra moist o del adjetivo moist. ¿Cuál sería la interpretación que ustedes le den a esta palabra? Húmedo. Húmedo. Very nice. Now, examples of food that can be moist. What are some... Es leches. Uh, a, a three meal cake is not necessarily moist. That is wet. Sí. O sea, un, un tres leches no necesariamente sería eh, húmedo, sino que sería, verdad, mojado. Sí. O sea, eso sería de verdad... Eh, no necesariamente húmedo, sino mojado. Moist, si, si me dejan que, o sea, que les explique también, se puede utilizar en otros contextos. Por ejemplo, cuando ustedes están, cuando presencian la neblina, ¿sí? la neblina es lo que se, se, normalmente se conoce como moist. La diferencia entre moist y wet es que, digamos, cuando hay neblina, ustedes pueden caminar a través de esta y no necesariamente se mojan. O sea, la, la ropa, por ejemplo, la pueden sentir fresca, en su cuerpo pueden observar, ¿verdad? Un poco de humedad, pero no llegan al punto de estar mojados, mojados, mojados. En cambio, cuando llueve, ahí sí. O sea, la lluvia casi que de inmediato nos moja, ¿verdad? Si hay neblina, digamos, ustedes pueden poner su brazo así y no necesariamente se va a poner mojado de inmediato. En cambio, si llueve, o sea, ustedes van a sentir rápido, ¿verdad? Que se está mojando y pues ahí ya hay demasiada humedad y ya está, o sea, mojado. En cambio, con algo moist... Es como que sí hay humedad, o sea, está un tanto húmedo, pero no necesariamente si ustedes, por ejemplo, eh, estrujan esta, esta comida, va a salir un montón de, um, de jugos, ¿verdad? Entonces, esa es como la diferencia entre moist y wet. So, moist is something only a little wet. Así que, ¿cuál podría ser otro ejemplo de comida que sea moist? Peanut butter. Peanut butter. Mm -hmm. um, That is weird. Pero creo que sí. Creo que podría incluirse peanut butter. 
Okay. Any other example of something that can be moist? Bueno. Uh, maybe pizza? Sorry, what? Maybe pizza? Not necessarily, no, because pizza normally is juicy and oily. Sí, la pizza normalmente es más sería en uno de los que tenemos en la siguiente lista. Principalmente podría ser incluida en uno de los que tenemos en la siguiente lista. Aquí otra de las que en mi caso a mí me gustan cuando están así y que va a ser contraproducente serían las cookies. Yeah, when cookies are moist, o sea, a veces verdad se llega a tener un punto en el cual las galletas no están del todo horneadas, no están del todo secas. And uh, they can be moist. The, the taste of moist cookies is just great because you don't feel like you're biting something that is dry, but on, on like a piece of cake, but tiny and with different flavors. So, yeah. This, this can be um, some examples of um, moist things. All right. Um, a pie. Yeah, a pie, a specific kind of pie can be something that is also moist. Very nice, very good, tamales, thank you, thank you. Teacher. Uh -huh. Tamales, some tamales. Por ejemplo, los delote, los delote podrían ser, pero los tamales de gallina, eh, esos principalmente son oily también. O sea, tienen más grasas que, que humedad específicamente. But yeah, we're gonna, that, we're gonna do tamales. Ok, bueno, lo voy a quitar porque para que quepan ejemplos de la siguiente. La siguiente es bland. Sí, bland. Bland refers to something that is boring or not interesting. Something that relatively has no flavor. So, bland. Comida que a ustedes se les haga eh, sosa. Bland. What can be something that you consider to be bland? Teacher. Uh -huh. blanda, yes. Puede ser blanda y se puede usar como amable para otra cosa. Sí, también se puede utilizar así para describir a personas, o sea, personas uh -huh. que son bland, podrían uh -huh. ser personas, o sea, un poco amables, pero, ok, vegetables dependiendo tenemos... Del contexto, uh -huh. Dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto, exactamente. Okay. Si es hablando de comida, ¿verdad? Sería comida que sea pues, básicamente insípida, digamos. Banana. Uh, huh, let's say that a banana. However, bananas are relatively sweet. Sí, las bananas por lo general son dulces. Aquí yo quisiera que mencionáramos, o sea, porque incluso voy a quitar los vegetales porque no necesariamente muchos de ellos tienen sabores eh, diferentes, cosas que, que no necesariamente tienen sabor. Uno de los ejemplos que casi siempre creo que olvidamos mencionar sería este, el curd, sí, o sea, la cuajada. Porque, por ejemplo, si ustedes no le colocan nada de sal a la cuajada, o sea, la cuajada es rara, ¿sí? O sea, si no se le coloca nada de sal, el sabor es, es extraño. Entonces, ¿Y es el... que son, techo? Se dice lo mismo, de hecho. El curd se utiliza okay. para cuajada y requesón, sí. Entonces, esos dos son productos, ¿verdad?, que... Si no se les agrega sal, they are totally bland. Uh, another example can be... Uh, rice. Uh -huh. I don't rice. I don't say uh, I don't know who say avena oat uh huh oat yes oat oat yes so rice and oat these are examples of food that are bland sí porque los vegetales la banana cosas así o sea ustedes los comen y aunque no le agreguen sal cada, cada uno de ellos tiene como su su sabor específico verdad um, apple dijo Uh, no necesariamente, justo por lo que acabo de estar mencionando. O sea que, pues, si usted prueba una manzana, incluso cada una de las manzanas tienen un sabor distinto. Las manzanas tienden a ser más bitter que bland. O sea, bland, como les digo, bland es algo que ustedes lo comen, o sea, y no sienten un, un sabor específico. Si esa cosa la, la prueban sin sal, sin, sin nada más, sin azúcar, en el caso del off, o sea, es algo que no, no tiene, ¿verdad? Un, un sabor. Um, Potatoes, those, esa sí, esa sí se la voy a aceptar, potatoes. Ok, spaghetti, uh, po potatoes, no inventen como que la carne. La jícama, teacher. La jícama. Ah, no tiene ni dulce, ni salada, ni nada. Ajá, ahí como, another example, jícama and yuca, sí. Yuca will be something like that. Yeah. 
pícama la voy a poner, pero no sé cómo se escribe en inglés. Ajá. Sí, chera, pero hay alimentos acá en, en nuestro país que, por ejemplo, no sé si se llaman así, pero hay quienes les dicen como motates o piñas Ajá. de piñal, que, que sí, no sí. tienen sabor, pero que eh, los usan a veces con, con huevo, con pero la traducción en inglés para esos alimentos no club de no, existe, no, no tengo yo creo que son cosas que como pues son inventos que nosotros <ríe> bueno sí es cierto tiene razón aquí lo que dijo yo el agua como son cosas que nosotros nos hemos inventado comer no creo que tengan necesariamente una traducción aún porque hay cosas que pues sí verdad como son ajá así muy específicas de la cultura no necesariamente van a tener una, una traducción. La, la flor de isote, ¿verdad? Justo eso voy a mencionar. Pero saben que el detalle es que la flor de isote, una vez más, entra más en la línea de ser bitter. O sea, porque llega a ser amarga. Sí, si ustedes no le agregan nada, la flor de isote puede llegar a ser amarga. Lo mismo con esos motates. O sea, el, el caso con lo, algo bland es algo que ustedes prueban. Y ustedes, o sea, si no le ponen nada más, ustedes no sienten sabor a nada. O sea, el, el sabor es como, estoy comiendo qué sé yo, masa, o sea, entonces ese es el detalle con las cosas que son bland ahora, moving on, solo nos queda un poquito de tiempo, quería aprovechar para explicarles este, miren, spicy este es uno que da bastantes problemas porque, de, vaya la cuestión es que en Estados Unidos los, las, las, ¿cómo se llaman? las especias más comunes son simplemente la sal y la pimienta, o sea no hay más allá, ¿verdad? no hay tantos sabores, tantos tantos experimentos con la comida entonces, por eso mismo es que muchos restaurantes llaman spicy a cosas que eh, no necesariamente deberían ser llamadas spicy porque algo spicy debería ser algo que tenga muchos sabores, ¿sí? por ejemplo, eh, mencionaba anteriormente, ¿verdad? Eh, ¿cómo se llama? Eh, neftalí, la comida tailandesa. O sea, la comida tailandesa es algo bastante muy spicy porque tiene, a pesar que tenga mucho sabor, ¿verdad? De chiles o tipos de chile, tiene también, también bastantes cosas como pimienta, canela, eh, en jengibre. alguna... ¿Hola? Jengibre también. Ajá, jengibre, raíces similares al jengibre y, y, y también al, al wasabi. Entonces incluyen muchas, muchas cosas como esas. Y eso hace que la comida sea spicy. Lo mismo sucede con la comida hindú. O sea, la comida hindú es otra, ¿verdad? Otro ejemplo de comida que es spicy. Pero ahora, hoy en día, se conoce más como spicy las cosas que son picantes. Entonces ahí se está utilizando de forma un poco incorrecta eh, la descripción, ¿verdad? O el adjetivo. Porque el adjetivo correcto debería ser hot. When something that, um, algo que nos pica, o sea, o que sentimos, ¿verdad? Que es picante, no debería ser spicy necesariamente, sino que hot. Pero pues eso es algo que tiene que ver bastante con la forma en la cual los restaurantes ahora lo ven, ¿verdad? Porque lo ven más desde un punto de vista, o sea, que si algo tiene un sabor, digamos, eh, diferente, ya es algo spicy. Entonces, eso es lo que, lo que a veces pasa. Pero spicy, para ustedes, deberá ser algo que tenga muchos sabores. ¿sí? Algo, por ejemplo, la birria. O sea, que tiene un montón de cosas que se le agregan para que llegue a tener el sabor que tiene. So that is something that is spicy. Ok. Um, then we have savory. Ok, savory is something that is not sweet, but is not salty, like bread. Sí, el pan o también las crackers. Las crackers son un tipo de galletas. Eh, muy similares a las galletas saladas, pero pues las galletas saladas, ya bien dije, ¿verdad? Son saladas. En cambio, las crackers son como galletas integrales. So, those are, are like examples of things that are savory. Sí, savory. Ahora, solo con este nos vamos a quedar, que sería el rich. Cuando hablamos de algo que es rich en inglés, estamos refiriéndonos a cosas que tienen, eh, no necesariamente que son ricas, ¿sí? O sea, la, la, la palabra, el adjetivo rich, también se puede utilizar para describir personas que sean ricas, ¿verdad? Pero cuando lo utilizamos en comida, nos vamos a referir a cosas que tienen bastante sabor, pero en, de cosas como cremas o de cosas como mantequillas que se le puedan agregar. Un ejemplo muy claro de esto podría ser cuando hablamos de eh, Alfredo. Sí, la pasta Alfredo es algo que es rich, o sea, porque tiene sabor, ¿verdad? Bastante a crema. Entonces, uh, another example could be um, smashed potatoes, o sea, el puré de papas. That's another example of things that are rich. Sí, entonces, cosas que son rich, principalmente van a ser cosas que incluyan bastante mantequilla, bastante crema, 
o alguna especie, ¿verdad? De, de forma de preparar el huevo. So those will be things that are rich, ¿ok? Así que reservar rich principalmente para cosas que tengan así como una salsa, ¿verdad? Um, no necesariamente lo vamos a usar tan a la ligera, ¿sí? Así como los aderezos, drishing. Uh -huh. Los aderezos, por ejemplo, pueden llegar a ser algo que se, que se considere como rich porque le dan, ¿verdad? Ese, esa textura y sabor distinto a las comidas. Uh -huh. okay. ok, pero bueno. Um, so once again, no alcanzó el tiempo. We basically ran out of time. Um, thank you guys very much. It was a very quick class tonight. But anyway, I enjoyed it very much. I hope you guys did too. Um, thanks for your attention. Thanks for your participation on this evening's class. And I hope we'll have you guys tomorrow again. So for now, have a really good night and see you tomorrow. So bye-bye, everyone. Good night. 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 Good